প্রশংসা সবই কেবল তোমারই প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রব্বুল আলমিন দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান আর কেহ নেই তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন কেবল তোমারই করি বাদাত কেবল তোমারই চাহি নে আবাদ কেবল তোমারই করি বাদাত কেবল তোমারই চাহি নে আবাদ দাও দিশা দাও সরল পথের দাও দিশা দাও সরল পথের সিরত মুস্তাকি সিরত মুস্তাকি যাদের উপরে করে ছোট পেয়েছে তোমার অশেষ মহাব্বত যাদের উপরে করে ছোট পেয়েছে তোমার অশেষ মহাব্বত তাদের শিপথ দাওয়ামাদের তাদের শিপথ দাওয়ামাদের দাও গো তোমার দিন দাও গো তোমার দিন যাদের উপরে দিয়েছ গজাব নাজিল করেছ দিয়েছ আজাব যাদের উপরে দিয়েছ গজাব নাজিল করেছ দিয়েছ আজাব তাদেরই ভাগ্য দিও নামদের তাদেরই ভাগ্য দিও নামদের হে অসীম সীমাহীন হে অসীম সীমাহীন প্রশংসা সবই কেবল তোমারই রব্বুল আলমি দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান দয়ালু মেহেরবান করুণা ও ফুরান আর কেহ নয় তুমি মালিক শেষ বিচারের দিন শেষ বিচারের দিন চলেন আমরা শুরু করি বিতারিত শৈতানের বসবাস থেকে আল্লাহর কাছে পানা চেয়ে পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি আল্লাহ তালা বলছেন কুল্লু নফসিন প্রত্যেক প্রাণসত্তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে তারপরে কামতের দিন তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে আর সেই দিন জাহান নামের আগুন থেকে যাদেরকে বাঁচানো হবে ঢোকানো হবে ফাকত ফাজ তারাই হচ্ছে সফল তারাই হচ্ছে সাকসেসফুল 
ওমাল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা আল গুরুর আর পার্থিব জীবন দুনিয়ার জীবন ছলনা ছাড়া আর কিছুই না আয়াত তেলাওয়াত করেছে মাত্র কয়টা আর একটু জোরে বলেন একটা এই আয়াতের ভেতরে জীবনের বাস্তবতা খুঁজে পাবেন আপনার লাইফের ডেস্টিনেশন খুঁজে পাবেন এমন একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি বুঝতে পারলে আপনি হেদায়তের রাস্তায় পথ চলা শুরু করতে পারবেন ইনশা আল্লাহ 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 শুরুতেই বলেছেন তোমাদের সবাইকে মরতে হবে কামতের দিন তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে আখেরাতে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করা হবে এরপরে জাহান নামের আগুন থেকে যারা বাঁচবে আর জান্নাতে যারা ঢুকবে তারাই সফল কাম আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি বাবারা ভাইরা বলেন তো আপনাদের চোখে আপনাদের দৃষ্টিতে সফল কারা সফল ব্যক্তি কারা আপনারা বলবেন হুজুর যাদের কোটি কোটি টাকা আছে যারা ক্ষমতাবান হয়েছে গাড়ি বাড়ি নারীর মালিক হয়েছে অনেক আধিপত্য যাদের আছে তারাই সবচেয়ে সফল কাম এটা আপনাদের চিন্তা চেতনা এটা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আপনাদের এলাকার কোটিপতি মানুষ লোকটার কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা ছিল আর মরার পরে সে জাহান নামে গেল তাকে আপনারা সফল বলবেন না ব্যর্থ বলবেন অনেক বড় ক্ষমতাবান মানুষ অনেক পাওয়ার অনেক ক্ষমতা তার সামনে পিছনে ডানে বামে বডিগার্ড আর প্রশাসন ছাড়া সে চলেই না মরার পরে জাহান নামে গেল সফল না ব্যর্থ গাড়ি বাড়ি নারী সব কিছু তার আছে অর্থ বৃত্ত যশ খ্যাতি কোনো কিছুর অভাব নেই মরার পরে জাহান নামে গেল সফল না ব্যর্থ সফল কারা মৃত্যুর পরে আল্লাহর জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতে ঢুকবে যারা সফল কাম হবে তারা এরকম সফল কাম সবাই হতে চান তো এই আয়াত বুঝতে সফল হতে পারবেন চলে আমরা শুরু করি রব্বুল আলমিন আয়াতের শুরুতেই বললেন এই আয়াত আপনাদের পরিচিত আয়াত না বলতে পারবেন এই আয়াত কোরআনে মোট কয়বার এসছে চারবার কয়বার মুখস্ত করে যান কয়বার চারবার এসেছে আল্লাহ চারবার বললেন কেন একবার বললেই তো পারতেন কারণ পৃথিবীতে আসার পরে কিছু মানুষ এই মৃত্যুর কথা ভুলে যায় পৃথিবীতে আসার পর সে দুনিয়ার জীবনটাকেই তার নিজের তার জন্য চিরস্থায়ী জীবন মনে করে অথচ ওই মানুষটা চিন্তা করে না কোথায় ছিল কেমনে আসলো আর কোথায় যাবে আল্লাহ বললেন বান্দারে তুই আগে চিন্তা কর তুই কোথায় ছিলে কোথার থেকে কেমনে আসলি রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমের ছিয়াত্তর নম্বর সুরাম আল্লাহ তালা বলছেন মানুষের জীবনে কি এমন একটি সময় ছিল না যখন সে উল্লেখযোগ্য বিষয় বা বস্তু হিসেবে পরিগণিত ছিল না তার কোনো ঘর ছিল না বাড়ি ছিল না এলাকা ছিল না ঠিকানা ছিল না কিছুই তার ছিল না আমার বাবার আমার ভাইরা একটু চক্ষু বন্ধ করে বিবেকের দরজা দিয়ে আজ চিন্তা করেন এই দুনিয়াতে আসার আগে আমার আপনার কি কারো কোনো ঠিকানা ছিল নাকি এই যে এখন আপনারা আপনাদের ঠিকানা লিখেন স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা বাবারে ভাইরে একটু চিন্তা করে দেখেন দুনিয়াতে আসার আগে আপনার কোনো ঠিকানাই ছিল না ঘর ছিল না বাড়ি ছিল না ঠিকানা ছিল না কিছুই ছিল না ঠিকানা থাকা দূরের কথা আমাদের অস্তিত্বই ছিল না অস্তিত্বহীনতা থেকে আমাদেরকে অস্তিত্ব দিলেন কি রব্বুল আলমিন বলছেন বান্দারে কেমনে তোমাকে পয়দা করা হলো কেমনে তুমি দুনিয়াতে এসে যে চিন্তা করো কিভাবে তোমাকে পয়দা করা হলো কেমনে তুমি দুনিয়াতে এসেছ সেই বিষয়টা আগে চিন্তা করো কোরআনুল করিমের তেইশ নম্বর সুরা সুরতুল মিনুনের বারো নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ তালা বললেন عظاما فكسونا العظام لحم 
আল্লাহ তালা বলছেন বান্দারে চিন্তা করো কেমনে তোমাকে বয়দা করা হলো মাটির নির্যাস থেকে তোমাদেরকে পয়দা করা হয়েছে এরপরে পুরুষের স্পাম আর মহিলাদের ভাব এই দুটোকে একত্রিত করে এক ফুটা নাপাক পানি তোমার মায়ের গর্ভের ভেতরে আমি রেখে দিয়েছি এরপরে এই নাপাক পানি ফুটাকে তোমার মায়ের জরায়ের ভেতরে আমি আস্তে আস্তে করে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি তারপরে এই জমাট বাঁধা রক্তকে আমি গুস্তের পিণ্ড বানিয়েছি তারপরে এই গুস্তের পিণ্ডকে আমি বড় একটি হাড্ডিতে রূপান্তর করেছি এরপরে আমি সেই হাড্ডির উপরে গুস্তের পোশাক পরিয়ে দিয়ে সুন্দর একটি স্ট্রাকচার তোমাকে দিলাম বান্দারে তখনও তোমার চক্ষু ছিল না কান ছিল না নাক ছিল না ঠোঁট ছিল না হাত পা কিছুই ছিল না গুস্তের পোশাক পরানোর উপরে আমি সুন্দর করে একটা ড্রয়িং করলাম ডিজাইন করলাম সুন্দর একটা স্ট্রাকচার আমি আমি তোমাকে দান করলাম এরপরে তোমার মায়ের পেটের ভেতরে আমি সুন্দর একটি স্ট্রাকচার দিলাম সুন্দর একটি অবয়ব আকৃতি দিয়ে তোমার মায়ের পেটের ভেতরে তোমাকে বানিয়ে তারপরে তোমার মধ্যে আমি রোহ পয়দা করে দিলাম এরপরে তোমাকে তোমার মায়ের পেটের ভেতরে আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখলাম নয় মাস দশ মাস তুমি সেখানে অবস্থান করলে এরপরে আমি তোমাকে তোমার মায়ের পেটের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসলাম ছোট্ট একটা বাচ্চার সাইজে তোমার মায়ের পেট থেকে তোমাকে বের করে দুনিয়ার আলো বাতাস বান্দারে আমি তোমাকে দেখিয়েছি সুবাহাল আল্লাহ করে কিছুই ছিলেন না আপনি এত ফুটানি যে করেন আপনি সামান্য টাকা পয়সার মালিক হয়ে এত ফুটা নেই একটু ক্ষমতা পেয়ে মানুষের উপরে জুলুম করেন আপনি তো এক ফুটা নাপাক পানি ছাড়া কিছুই ছিলেন না এমন নাপাক পানি যা বের হলেই মানুষের উপর গুসল ফরজ হয় এমন নাপাক পানি থেকে আমাকে আপনাকে পয়দা করেছেন কে দুনিয়াতে আমরা আসলাম এই যে আমরা আসলাম আসার পরেই ফুটানো শুরু হয়ে যায় বাহাদুরি শুরু হয়ে যায় যিনি বানালেন তাকে ভুলে যায় যিনি বানালেন যিনি পয়দা করলেন তার নফর মানে শুরু হয়ে যায় যিনি বানালেন তার গোলামির কথা মানুষ ভুলে যায় আল্লাহ বলছেন মান্দার এই যে তুমি এখানে এসেছ এখানে তুমি চিরকাল থাকতে পারবে না আমার দেওয়া একটি নির্দিষ্ট সময় আছে এই সময় ফুরিয়ে গেলে সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে এই জন্য আল্লাহতে বলেছেন প্রত্যেককেই মরণের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে মনে করেন আপনি কোথাও গিয়েছেন অনেক ধরনের শরবত দিল এই শরবত পান করা না করা আপনার ইচ্ছা কিন্তু মৌতের পেয়ালা এমন একটি পেয়ালা আপনার ইচ্ছা হলেই চলবে না এই পেয়ালা থেকে সবাইকেই পান করতে হবে মৌতের পেয়ালা মৌতের শরাব সবাইকে পান করতে হবে এই জন্য আরবের এক প্রখ্যাত কবিতার কবিতায় বড় সুন্দর করে লিখেছেন আল মৌতু কাসন কুল্লু নাসিন সারিবুন আল মৌতু কাসন भेतरे सबाई ढुक बाबारा हमार भाइरा अपनारा अने विमान चले विमान उठले देखें से इकोनमी क्लस आजनेस क्लस आड़ारो एक बेस कम व्यवधान आ দেখবেন ইকোনমি ক্লাসের চাইতে বিজনেস ক্লাসের ভাড়াটা কিন্তু দ্বিগুণ ডবল আবার দেখবেন এই ঢাকা চিটং হাইওয়েতে দেখবেন নন এসি বাস আছে এসি বাসও আছে আবার দেখবেন স্লিপার কোচ আছে বিজনেস ক্লাসের বাস আছে আছে না নাই আবার আপনি যখন ট্রেনে উঠবেন দেখবেন সেখানে ফার্স্ট ক্লাস সিট আছে সেকেন্ড ক্লাস আছে এসি আছে নন এসি আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির সিট আছে লঞ্চে উঠলেও দেখবেন কেবিন আছে এসি সিট আছে নন এসি সিট আছে আমার বাবারা আমার ভাইরা এই যে সব জায়গায় বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন সিট থাকে আমাকে বলেন তো কবরের মধ্যে কি কোনো ক্লাস আছে নাকি বড় লোকের ক্লাস একটা আর ছোট লোকের ক্লাস কি আর একটা নাকি আপনার যতই টাকা থাকুক না কেন যত সুন্দর বাড়ি থাকুক না কেন আরেকজন রিক্সাওয়ালা সে রিক্সা চালাক আরেকজন মুচি বা ঠেলাওয়ালা সে হয়তো ঠেলা চালায় আপার ক্লাসের হোক আর লোয়ার ক্লাসের হোক দেখা যায় মরণের পরে সবাই সাদা কাফন পরিধান করে মাটির বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে এটা আমার আপনার সকলের ডেস্টিনেশন আমরা সবাই চলে যাব 
আমাদের পূর্বে যারা দুনিয়াতে এসেছিল কেউ থাকতে পারে নাই আমরাও থাকতে পারবো না আমরাও সবাই চলে যাব এখন দু হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দ দুনিয়াতে উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে অনেক মানুষ দুনিয়াতে ছিল ছিল কিনা উনিশশো একুশ তার মানে আজ থেকে আরো কত বছর আগের কথা একটু জোরে বলেন একশো বছর আজ থেকে একশো বছর আগে যারা দুনিয়ায় ছিল আজ সবাই মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে আপনি আমি এখন যারা ওয়াজ শুনতেছি এখন দু হাজার একুশ সাল দুনিয়াতে কেমত না হলে দু হাজার একশো একুশ সালও আসবে দু হাজার একশো একুশ সাল যখন আসবে আমরা সবাই কিন্তু কবরের নিচে ঘুমায় থাকব এই যে আমরা বাড়ি বাড়ি করি এটা আমার বাড়ি এটা কিন্তু আপনার বাড়ি নয় আপনার পূর্ব পুরুষদেরকে মানুষ জিজ্ঞেস করতো বা বারে বাড়ি কোথায় খুব সুন্দর করে বলতো ওই যে ইটালিয়ান টাইলস করা সুন্দর বাড়ি দেখো এটা আমার বাড়ি একটা বাড়ি নয় ঢাকার গুলশানো আমার বাড়ি আছে এগুলো আপনি বাড়ি বাড়ি করছেন এই বাড়ি আপনার বাড়ি নয় কবরই হচ্ছে আপনার আসল বাড়ি দুনিয়ায় বাড়ি থাকে বাড়িওয়ালা থাকে না গাড়িও পরে থাকে গাড়িওয়ালা থাকে সবাই দুনিয়া থেকে চলে যাবে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না মৃত্যুর হাত থেকে কোনোদিন রেহাই পাওয়া যাবে দেখবেন মসজিদের মাইকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের মৃত্যুর খবরে আলান হয় আপনার কানে বহু মানুষের মৃত্যুর খবর আসে আমার যুবক ভাইরা আমার ছাত্র ভাইরা তরুণ ভাইরা আমার মুরব্বী বাবারা এমন একটা সময় আসবে বাবার এই ভাইরে ওই মসজিদের মাইক থেকে আপনার মৃত্যুর খবর ঘোষণা হবে কত মানুষের জানাজা আপনার এলাকায় হয় এমন একটা সময় আসবে আপনার গা থেকে দামি দামি কাপড় খুলে মানুষ সেই সাদা কাপড় পরিয়ে দিবে এই রকম একদিন জানাজার খাটিয়ে শুয়ে আপনাকে ও কবরে শোয়ানোর জন্য মানুষ চলে যাবে এই রকম একটা সময় আসবে কিনা বলেন কত জানাজার পরে দিয়েছি কত দফ কত জানাজার পরে দিয়েছি কত দফ কোথায় যেন আছে আমার তৈরি সাদা কাফ জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দাফ আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বেশে শেখাটে আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোয়া বেশে শেখাটে কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে সজন জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দাফ বাসের ধারা সেনা এলাকায় কোন বাতাসে কোথায় যেন দলছে বাসের ঝাড় কোন সে মাটি কোন খানে ডাকের বার বার কোন বাতাসে কোথায় যেন দলছে বাসের ঝাড় কোন সে মাটি কোন খানে ডাকের বার বার কোথায় যেন বর যাত্রী আছে রে চারজন বিয়ের বর যাত্রা না হয়তো আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি আমাদের খাটিয়া বহন করার যে চারজন লোক এরাও এখানে হয়তো বসে আছে হয়তো এখানেই আছে আপনার চারপাশে কখন কোথায় ব কোথায় যেন বর যাত্রী আছে রে চার জন জানাজার পড়েছি না দিয়েছি কত দাফ কত জানাজার পড়েছি না 
দিয়েছি কত এই টাইম আমাদের আসবে কিনা কথা বলে আসবে কিনা ग्रेफ्तार खबर कान चले पुलिस हाथ बाचार बाबा बाबा रे পুলিশ আসতে আসে এক্ষণে তুই বাসা থেকে বের হয়ে যা হয়তো বাসা থেকে বের হয়ে আপনি দৌড়াইয়া পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবেন কিন্তু মনে রাখবেন মালাকুল মহজ যখন চলে আসবে দৌড়াইয়া কোন জায়গায় কুল পাওয়া যাবে না কুল পাওয়া যাবে না কি বলেন রব্বুল আলমিন বলেছেন मृत्यु रेहई पबाना उचु टी अवस्थान ना रेहई पबाना अन्न आल्ला प्रख्यात कवि जुहैन मरण पालाओ तुम मृत्यु देखें घटना मन पड़े गेसिब सुलम नाम की नबी छुदू नबी नये नबीर घर नबी गोटा दुनिया जिन दे के शासन कर भाषा बुजत पिपीलिकार भाषा बुझत पाखिर भाषा बुझत दान कर सुलईमानलम संगे सरल मनोज आनुषे बेस मालाकुल महद सदीना सुलईमान अलहलम संगे सरल लोकटा के चीना जीवने को दिन देखी नाई लोकटार परिचय की सुलईमान अलहलम तक मंत्री तक अल्लाहमान लोकटा जावर समय तक भय पे तकानो देखे कलिजा टा कैपे उठे मालाकुल महूद के एक बार देखार पर ही क्योंकि मानुषर खबर हो जाए 
কি যে অবস্থা শুরু হয়ে যায় মানুষের মধ্যে ওই মানুষ ছাড়া মৃত্যু পথযাত্রী লোক ছাড়া কেউ বলতে পারবে না মন্ত্রী বলল গো আল্লাহর নবী সুলাইমান বাতাস তো আপনার হুকুম মানে আল্লাহ তো বাতাসকে আপনার আদেশের অনুগত করে দিয়েছেন বাতাসকে একটু আদেশ করেন বাতাস যেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে হিন্দুস্তানের দূরবর্তী জায়গায় রাখে কারণ মালাকুল মৌত যেহেতু মানুষের বেশভূষা ধরে আপনার কাছে এসে দেন সামনে আরো আসতে পারে এই লোকটারে আরেকবার দেখলে আমি ফিট থাকতে পারবো আল্লাহ নবী সৈদিনা সুলাইমান আলাই ইসলাম তার মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী বাতাসকে হুকুম করলেন হুকুম মতো বাতাস ওই মন্ত্রীকে নিয়ে হিন্দুস্তানের একটি দূরবর্তী জায়গায় রেখে আসলো পরের দিন মালাকুল মৌত আবার সাইদিনা সুলাইমান আলাই ইসলামের কাছে আসলেন সুলাইমান আলাই ইসলাম মালাকুল মৌতকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার মালাকুল মৌত গতকাল আমার পাশে থাকা মন্ত্রের দিকে তুমি কেমন করে তাকিয়েছিলে লোকটা তো বড় ভয় পেয়ে গিয়েছে তুমি কেমনে তাকিয়েছিলে আমাকে একটু বলো মালাকুল মৌত তখন বলল মালাকুল মৌতের তাকানো দেখলে মানুষ কেমনে ভয় পাই শুনেন একটি বর্ণনা আমি আপনাদেরকে শোনাই আল্লাহর খালিল সৈদিনা ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বলেছেন মালাকুল মৌতকে যখন মানুষ দেখবে যদি বান্দা পাপিষ্ট হয় বান্দা পাপিষ্ট হলে তার গোটা শরীরের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ সুলাইমান আলাই ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন কেমনে তুমি আমার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলে লোকটা কেন ভয় পেল এবার মালাকুল মৌত বললেন গো আল্লাহর নবে সুলাইমান আমি লোকটাকে আপনার সামনে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সুলাইমান আলাই ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন অবাক হয়েছিল কেন মালাকুল মৌত তখন বলল অবাক হয়েছিলাম এই কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করার পরে পরবর্তী শিডিউল ছিল হিন্দুস্তান থেকে এই লোকটার রূপ আমি কবজ করব যান কবজ করব কিন্তু লোকটাকে আপনার সামনে দেখো অবাক হলাম হাই হাই আল্লাহর হুকুম হলো আল্লাহর ফরমান হলো এই লোকটার যান কিছুক্ষণ পর আমি হিন্দুস্তানে কবজ করব কিছুক্ষণ পর যখন হিন্দুস্তান থেকে আমি তার রূপ কবজ করব লোকটা এখন আপনার কাছে করে কি তাহলে কিছুক্ষণ পরে এত দূরের জায়গায় তাকে গিয়ে আমি কেমনে পাব আমি তাকে দেখে বড় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এরপরে আমি আল্লাহর হুকুম মতো যখন সেখানে গেলাম গিয়ে দিকে হায় হায় কি কার বার কিছুক্ষণ আগে তাকে আপনার কাছে দেখলাম এখন আবার দেখি মরার যে জায়গা যে জায়গায় তার মৃত্যুর ফয়সালা ওই জায়গায় সে হাজির সুলাইমান আলাই সালাম তখন বললেন শোনো আমার এই মন্ত্রী মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য হিন্দুস্তানে পালিয়ে গেল কিন্তু দেখো হিন্দুস্তান পর্যন্ত পালিয়ে গিয়েও লাভ হলো না মৃত্যুর হাত থেকে সে রেহাই পেল না নো ওয়ান ক্যান এসকেপ ফ্রম দ্যাট মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না নো ওয়ান ক্যান লিভ ফ্রম দ্যাট ফো মৃত্যুর থাবা থেকে একটা মানুষ রেহাই পাবে না মৃত্যুর থাবা থেকে রেহাই পেলে পং আল্লাহর পয়গাম্বাররা পেতেন তারা ও রেহাই পান আরেকটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেছে বলবো মুসা নবীর নাম আমরা জানি কি জানি না এই নবী নরম না গরম আরে বাপরে বাপ এমন গরম নবী মানুষকে তো থাপ্পড় দিছে ও দিছে একেবারে মালাকুল মতকে থাপ্পড় লাগাইছে আল্লাহ আকবর বুখারি শরীফের হাদিস মুসা আলাই ইসলামের কাছে আল্লাহ তালা মৃত্যুর ফেরিস্তা পাঠালেন মালাকুল মহৎকে আমাদের দেশে অনেকে আজরাইল বলে আসলে আজরাইল নামে আল্লাহর কোন ফেরিস্তা নাই এই ভুলটা আমাদের ভাঙতে হবে আল্লাহর অসংখ্য ফেরিস্তা রয়েছে সব ফেরিস্তার নাম আমরা জানি না কয়েকজন ফেরিস্তার নাম আমরা জানি বিশেষ করে বৃষ্টির দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে তার নাম কি নিকাইল সিঙ্গাই ফুৎকারের দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছে তার নাম ইসরাফিল আবার নবীদের কাছে যে ফেরেস্তা ওহি নিয়ে আসতেন ফেরেস্তার নাম জিব্রিল আর মানুষের মৌতের জন্য যেই ফেরেস্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোরআন এবং হাদিতে ওই ফেরেস্তার নাম এসেছে মালাকুল যেমন কোরআনের আয়াত কুল ইয়াতা কুম মালাকুল মৌতিল্লাদি আসে না নাই আবার হাদিসেও আছে মালাকুল মৌত আপনারা বলবেন হজুর তাইলে আজরাইল এটা আবার আমাদের দেশে কোন জায়গা থেকে আসছে হ্যাঁ আসার একটা জায়গা আছে বলবো সেটা কোন জায়গা ইসরায়েলের ওয়ায়াত ইসরায়েলের ওয়ায়াত থেকে এই সকল বর্ণনা এসেছে প্রশ্ন হতে পারে হুজুর ইসরায়েলের ওয়ায়াত কি ইসরায়েলের ওয়ায়াত হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের যে সকল কিতাবাদি রয়েছে তাদের কিতাবাদি এবং তাদের বর্ণনা থেকে আসা বক্তব্য থেকে এই 
আজরাইল শব্দটা ঢুকেছে ইসরায়েলি রেওয়ায়াতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর আলেমদের অভিমত হলো ইসরায়েলি রেওয়ায়াতগুলো কোরআন হাদিসের সঙ্গে মিললে গ্রহণ করা যাবে আর কোরআন হাদিসের বিপরীত হলে ইসরায়েলি রেওয়ায়াতকে রিজেক্ট করতে হবে আর কোরআন হাদিসকে মানতে হবে এখন কোরআন হাদিসে নাম আসছে মালাকুল মউত আর ইসরায়েলি বর্ণনা আজরাইল আপনি নেবেন কোনটা আজরাইল নেবেন না মালাকুল মউত নেবেন थप्पर चुके एक थप्पर चोटे चक्षुटा बेर लोकटा तो मरते चायते चाय लोम ढाकते प्रत्येक लोमर पर आल्ला एक बस हायत बाड़ी दीबे मुसा नबी के जो मालाकुल मऊत घटना शुनाल मालाकुल मऊत के बाद मुसा नबी जिज्ञेस कर बुजल आल्ला प्रत्येक लोमर बनीमय एक एक बस हायत बाड़ाबे प्रश्न हलो ओ हायत जो फूरिए जाए तक कि मालाकुल मऊत बोलें मऊतर शराब पान करते मृत्यु थे रेहई पावा जा मृत्यु पैंडल पैंडल क्षमता दुनिया चोखे पोल के लाश हो बाड़ी थकबे रे बाबा बाड़ी वाला थकबे एक बाड़ी करते 
মানুষের চল্লিশ পঞ্চাশ বছর সময় লাগে এরপরে পাঁচ দশ বছর আট দশ বছরই না থাকবেন এরপরে বাড়ি বাড়ির জায়গায় থাকবে আপনি কবরে চলে যাওয়া লাগবে ঠিক কি না আবার এমন মানুষকে দেখছি দিন রাত পরিশ্রম করে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বাড়ি বানিয়েছে বাড়ির কাজ শেষ হয় নাই তার জীবন শেষ হয়ে কবরে চলে গেছে আসেন আমি তোমার ভয়ে থাকত মানুষ ছিল বাহাদুরী ভাবনি হাওয়ায়ুরা তুমি যে রঙিনী ঘুরি তোমার ভয়ে থাকত মানুষ ছিল বাহাদুরী ভাবনি হাওয়ায়ুরা তুমি যে রঙিনি ঘুরি সব ক্ষমতা ঠুস হয়ে যাবে সুতুই টান দিলে মালি সুতুই টান দিলে মালি কি পারবে না থাকিতে খুব ফুটানি দেখার টাকা তাই না বাড়ি গাড়ি মিল ফ্যাক্টরি টাকার বিলাসিতায় কেটেছে জনম কত অহংকার টাকা বেশি তো দামি দামি কাপড় দামি কাপড় ছেড়ে হবে দামি কাপড় ছেড়ে হবে সাদা কাফন পরিতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 এই যে আপনার চারপাশের লোক যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবা নিশি জানা যায় সরি কি হবে তোমার প্রতিবেশী যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবা নিশি জানা যায় সরি কি হবে তোমার প্রতিবেশী স্বজনেরা নিয়ে যাবে স্বজনেরা নিয়ে যাবে তোমাকে পালকিতে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 বাড়ি থাকবে বাড়িওয়ালা থাকবে গাড়ি থাকবে গাড়িওয়ালা থাকবে যুবক ভাইরা সব ফুটানি তোমার থাকবে তুমি কিন্তু ফুস করে চলে যাবো আল্লাহ বলেছেন কুল্লু নাফসিন সকলকে মরা লাগবে মৃত্যু তোমাদের জন্য অবধারিত এই মৃত্যু থেকে তোমরা কেউ রেহাই পাবে বাবারে এই মৃত্যুর কথা শুধু শোনাবার জন্য আসে না এবার মূল পয়েন্টে আমি আসছি মনোযোগ আছে আপনাদের এবার একটু কান লাগা যেহেতু চলে যেতেই হবে এখানে আমরা থাকার জন্য আসি নাই আর ওই দিন থাকবো আমরা কিন্তু কেউ জানি দেখেন একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বাবার এদিকে টাকা খুব ভালো করে শুনেন রে বাবা এত টাকা খরচ করে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন হয়েছে একটু জীবনটাকে বদলানোর কথা শোনেন আপনাদের এখানে বুড়িচঙে বা এখান থেকে ঢাকায় অনেক বাস যায় না মনে করেন এখান থেকে এক লোক রংপুরে যাবে রংপুর কাছে না অনেক দূরে ঈদের সময় টিকেটের শর্ট পরে নাকি অ্যাভাইলেবল টিকেট পাওয়া যায় শর্ট থাকে কংসনগরের এক লোক রংপুরে যাবে ঈদের সময় এখন টিকেট কাউন্টারে গিয়েছে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল ভাই আমি আজ রাতে রংপুর যেতে চাই বাসের টিকেট আছে কয় না নাই তো ঈদের সময় জানেন না তবে আছে রাত পাঁচটায় একটা গাড়ির একটা সিট খালি আছে নিবেন কয় নিবো মানে তাড়াতাড়ি দাও 
একটা আসাদ যে কোনো সময় চলে যেতে দিছে এখন বলেন তো এই কংসনগরের দূরে বা এখান থেকে আরো অনেক দূরে ব্যাকওয়ার্ড কিছু এরিয়া আছে না মনে করেন লোকটার বাড়ি যদি ওই ব্যাকওয়ার্ড এরিয়ায় থাকে তো রাত বারোটায় গিয়েছে টিকেট কাটতে বারোটার গাড়ি আর নেই আছে গাড়ি চারটায় চিন্তা করলো চারটা বাজে এত রাতে গেলে রাতের বেলা কি গাড়ি টাড়ি পাওয়া যায় তো বাড়ি থেকে আসবো কেমনি এখানেই থেকে যাই ঘোরাফেরা করি বাসের টাইম হলে চলে যাব এখন এই লোকটা যদি এখানে বসে হাতে টাকার বান্ডেল ভাইয়া এরপরে লোকটা যদি খাট পালন কেনা শুরু করে মনে করলো চার ঘন্টা একটু আরামে থাকি না খাট পালন কেনা শুরু করে সোফা প্রসাধনে ইত্যাদি ইত্যাদি কেনা শুরু করে এই লোকটার কারবার দেখলে তারে ভালো বলবেন না পাগল বলবেন কেন পাগল বলবেন যে এই সামান্য সময়ের জন্য কি এত কিছু লাগে সে তার বাস কখন ছাড়বে সেটা জানে ওই বাস যাত্রী সে হলো বাস যাত্রী আর আমরা এখানে যারা আছে এবং দুনিয়াতে যারা আছে সবাই মৃত্যু পথ যাত্রী সবাই মৃত্যুর প্যাসেঞ্জার আমি কি ভুল বলেছি আমরা সবাই কিসের প্যাসেঞ্জার মৃত্যুর প্যাসেঞ্জার এখন মৃত্যুর প্যাসেঞ্জার আর বাসের প্যাসেঞ্জারের মধ্যে পার্থক্য কি জানেন বাসের প্যাসেঞ্জার বাস তারার টাইম টাইম জানে বাস ছাড়ার সময় জানে আর পৃথিবীর সকল মানুষ মৃত্যুর প্যাসেঞ্জার কেউ তার মৃত্যুর টিকেটের খবর জানে না সে বাস ছাড়ার সময় জানা সত্য পাগলামি করে আর আপনি আপনার মৃত্যুর খবর জানেনি না তারপরেও আপনি নামাজ পড়েন না হারামে লিপ্ত ঘুষ খান সুদ খান মিথ্যা বলেন চুগল ঘুরি করেন অন্যায় ভাবে মানুষের উপরে জুলুম করেন আলেমুল আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন শয়তানের সঙ্গে আপনার খুব ভালোই দুস্তি হয়েছে এই লোকটা বাস ছাড়ার সময় যেন সে পাগলামি করছে আর আপনি খবরও জানেন না বলেন আগামীকাল সকাল আপনার লাশ ঘর থেকে বের হতে পারে কিনা আমার ভাইরা গতকাল রাতে আমার আপনার মতো অনেক সুস্থ মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে ছিল আজ রাত তারা কবরের প্রথম রাত হয়তো অতিক্রম করছে এরকম মানুষ দুনিয়াতে আছে না নাই ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই এর কবিতা আমার একটা মনে পড়ল এই কবিতার অর্থটা এরকম চক্ষু খুলে কি দেখো না দুনিয়ায় অনেক অসুস্থ মানুষ ও কার রহমতে বেঁচে আছে আমার এক আত্মীয় আমার কাছের আত্মীয় ক্যান্সার হয়েছে ডাক্তার বলেছে এক সপ্তাহ টিকবে না আজকে দেড় বছর হয়ে গেছে এখনো বেঁচে আছে কার রহমতে মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটে কিনা ডাক্তার অবাক আমরা অবাক আবার দেখবেন শরীরে কোনো রোগ নাই হঠাৎ করে একটা লোক মারা যায় কিনা আজকে হয়তো আপনি ভাবছেন আপনি সুস্থ মরবেন না আমার কলেজার টুকরা ভাই মরণকে ভুলে গেলে চলবে না আগামীকাল রাত আপনার কবরের প্রথম রাত হয়ে যেতে পারে পারে কিনা পারে কিনা বলে আপনাদের কংসনগর থেকে এক লোক দুবাই যাবে এয়ারপোর্টে ঢুকেছে ইমিগ্রেশন ক্রস করেছে টিকেটের মধ্যে লিখা রাত এগারোটায় ফ্লাইট সে তার রাত এগারোটায় বিমান ছাড়বে সেটা জানে আর আপনার যে কখন ফ্লাইট ছাড়বে কখন যে মৃত্যুর খবর হয়ে যায় আপনি নিজেও জানেন না আমার মতো কত বক্তা স্টেজে মরে গেছে কথা বলতে বলতে আর আপনাদের মতো কত শ্রোতা পেন্ডেলের নিচেই মরে গেছে আছে না নাই মরণের সাথ ভোগ করা লাগবে মৃত্যুকে আমরা ভুলে গিয়েছি বলে আজ আমরা নামাজ ছেড়ে দেই মৃত্যুর কথা স্মরণ নাই বলে আজ আমরা ঘুষ খাই সুদ খাই আমরা আজ পর্দা করি না আমার অনেক মা বন্ধা পর্দা করে না আহারে ভাই দুনিয়াতে আপনি একটা বাড়ি বানাবেন আপনার বয়স হয়েছে এখন তিরিশ বছর এখন আপনি ব্যবসা করছেন চাকরি করছেন হয়তো ভালো টাকা ইনকাম করেন মনে মনে ভাবতেছেন চার পাঁচ বছরের ভিতরে একটা বাড়ি বানাই ফেলব এখন বাড়ি বানানোর কাজ শুরু করেছেন বাড়ি বানাইতে বানাইতে হয়তো পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর শেষ হয়ে যাবে আর যদি বাসানো আট দশ বছর না হয়ে থাকতে পারবেন এমন বহু মানুষ আছে বাড়ি বানাতে বানাইতেই মরে গেছে আছে না নাই একটা বাড়ি বানাবার জন্য আপনি এত পরিশ্রম করেন কবরে যাওয়ার পর সেখানে কত কত কাল থাকতে হবে আপনি জানেন না সেখানে তো মাটির তৈরি বিছানা থাকবে সেখানে ভালো আমল যদি না হয় জান্নাতে বিছানা পাওয়া যাবে না আপনি দুনিয়াতে একটু ভালো থাকার জন্য যদি দিন রাত পরিশ্রম করতে পারেন কবরে জান্নাতের বিছনায় ঘুমাবার জন্য কেন আপনি দুনিয়ায় আল্লাহর গুলামি করেন না আজান হয়ে যায় আমার অনেক ভাইরা নামাজে আসে না এখন আমাকে বলেন তো দেখি নামাজ পড়তে হবে হুকুম টাকার আমরা যখন নামাজ আদায় করি তখন কার গুলামি করি সবাই বলেন তো নামাজ আদায় করলে খুশি হন কি আর নামাজ ছেড়ে দিলে খুশি হয় কি তাহলে আজকের ফজরের নামাজটা আমরা যারা ছেড়ে দিলাম নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন আমরা শয়তানকে খুশি করে দিন শুরু করেছি না আল্লাহকে খুশি করে দিন শুরু করেছি 
কি করে আপনি নামাজ ছেড়ে দেন মুয়াজ্জিন তো আযানটা শুরু করে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দিয়ে আল্লাহু আকবার অর্থ হলো আল্লাহ সবচাইতে বড় না ছোট আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ সবচাইতে বড় তার মানে মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে জানায় দুনিয়ার মানুষ শুনো আল্লাহ সবচাইতে বড় আল্লাহর হুকুমটাও বড় না ছোট এখন যারা নামাজে যায় না তারা আল্লাহর সঙ্গে পাল্লা দেয় আযান শোনার পরে যারা ঘুমায় থাকে আযান শোনার পরে যারা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে ওই লোকটা বোঝায় না মুয়াজ্জিনের আযান যে দিয়েছে সে যে বলেছে আল্লাহর সবচেয়ে বড় আল্লাহর হুকুম বড় নামাজে না গিয়ে বুঝাইলাম না আল্লাহর হুকুমের চাইতে আমার কামটা বড় কথা ঠিক কিনা ঠিক কি তো এটা কারণ আযান হলো আপনি ফজরের সময় ঘুমায় থাকলেন বোঝা গেল আল্লাহর হুকুমের চাইতে আপনার ঘুমটা मस्जिदे जाए কিন্তু দেখা যায় সাত আট ঘন্টা জার্নি করে তারপরে জানাজার নামাজে চলে আসে এর মতলবটা কোন জায়গায় মতলব হলো ওই জায়গায় ফজরের নামাজের আগে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ নাই জানাজার নামাজের আগে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ আছে তুই ফজরের নামাজ পড়লি না কেন ফজরের নামাজ পড়লি না কেন এ যুবক ভাইয়েরা নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন আপনারা আরে সকাল নয়টার সময় অফিসে না ঢুকলে চাকরি থাকবে না ফোনের মধ্যে অ্যালার্ম দিয়েছে আটটায় ঘুম থেকে উঠবে আটটার অ্যালার্ম লাগিয়েছে বউকেও ডেকে বলছে বউ গো আটটায় ডেকে দিস আমার ফজরের নামাজে উঠার জন্য ফোনের মধ্যে ভোর সাড়ে পাঁচটার অ্যালার্ম দিলেন না কিন্তু ঠিক মতো অফিসে যাওয়ার জন্য আটটার অ্যালার্ম দিলেন মিয়া আপনার অন্তরে আল্লাহর ভয়ের চাইতে বসের ভয় অনেক বেশি আল্লাহর ভয় আপনার অন্তরে নাই আল্লাহর ভয় থাকলে তো আপনি সাড়ে পাঁচটার এলাম লাগাইয়া উঠতে পারতেন কুইন কোন শয়তানের সঙ্গে আপনার বসবাস যে আপনি ফজরের নামাজে উঠতে পারলেন না এজন্য কবি বলেছেন ঘুমাইয়া কাজা করেছো ফজর তখনও জাগুনে যখন সুঘর হেলায় খেলায় কেটেছে আসর মাগরিবের ওই শুনিয়া দান এখনো জামাতে হওরে সামিল এখনো এসাতে আছে স্থান বাজি সে দা মামা বাদ্রে আমা শির চুগুরি মুসলমান দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কেল্লা আয়ুরে নিশান আকবর এ যুবক ভাইরা নামাজে আসেন না কেন আমার যুবক ভাইদেরকে নামাজের কথা বললে তারা বলে হুজুর এখনো বয়স হয় নাই ইয়াং মানুষ এখনো আমি যুবক তরতে দা জোয়ান কেন আমি এখন নামাজে আসব বাইরে তুমি যে বুড়া হবাই গ্যারেন্টি তোমার কে দিল তোমার মতো অনেক যুবক কিন্তু দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে চলে যাচ্ছে আসে না নাই মনে করছো আমি সুস্থ মানুষ তরতে যা মানুষ আমার কোনো রোগবালা নাই এত তাড়াতাড়ি আমি মরব না মনে রেখো মহুদ যখন চলে আসবে রোগবালাই লাগবে না এমনিতেই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া লাগবে এই বয়সটা এবার বয়স আমার যুবক ভাইদেরকে বলতে চাই এই বয়সটা এবার বয়স আজান পড়লেই নামাজে চলে যান আজান হয়ে গেলেই মসজিদে চলে যান নবীজি বলেছেন সাত শ্রেণীর লোককে কামতের দিন আরসের ছায়ায় জায়গা দিবেন কি বুখারি মুসলিম তিরমিদি বিখ্যাত হাদিসের তিনটি গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে নবীজি বলেছেন যেই যুবক তার যৌবন কাল আল্লাহ রে বাদতে কাটিয়েছি এ যুবক ভাইরা আল্লাহর ওয়াস্তে না বাজে আসো তোমার সময় চলে যাচ্ছে রে ভাই শয়তান তোমাকে ধোকা দিচ্ছে এ যুবক তুমি এখনো যুবক বুড়া হও চুলদারি পাকো খাতে লাঠি নিও তারপরে নামাজে যাইও এটা শয়তানের ধোকা শয়তান ধোকা দিয়ে দিয়ে যদি আমাকে আপনাকে মসজিদ থেকে ফেরাতে পারে শয়তানের লাভ না লস দেখবেন আমার দেশে অনেক মানুষ আছে ডেইলি নামাজ ছাড়ে কিন্তু শুক্রবার জুমার দিনে ঠিক টাইম মতো নামাজে যায় অবশ্য এই ধরনের সাপ্তাহিক জুমার নামাজই কংস নগরে নাই আর একটু জোরে বলেন এইখানে মনে হয় নাই এখন আমাকে বলেন তো নামাজ আদায় করলে খুশি হন কি নামাজ ছাড়লে খুশি হয় কি 
এখন বলেন তো এক দিনে প্রত্যেক দিন নামাজ আছে কয়েকবার এখন এক সপ্তাহ সমান সাত দিন পাঁচ সাতা কত হয় পঁয়ত্রিশ এখন কোন মানুষ যে মানুষটা গোটা সপ্তাহে মাত্র একদিন জুমার নামাজে মসজিদে যায় পঁয়ত্রিশ ওয়াক্তের মধ্যে আল্লাহর গুলামি করল কয়েবার আর চৌত্রিশ বার গুলামি করলো কার তার মানে বোঝা গেল গোটা সপ্তাহের হিসাব মিলালে দেখা যাবে লোকটা আল্লাহর গুলামি করেছে একবার আর শয়তানের গোলামি করেছে চৌত্রিশ বার এরকম শয়তানের গোলামি করে করে ভাই মৃত্যুর সরব পান করে কবরে যাইয়ের না কবরটা বড় সাংঘাতিক জায়গা ওই কবরে কোনো টাইলস নাই ওই কবরের মধ্যে কোনো গালিচা বিছানো নাই কার্পেট বিছানো নাই কবরটা বড় সাংঘাতিক জায়গা কবরের মধ্যে কোনো লাইটও নাই আছে নাকি কন আর একটু জোরে বলেন আছে কবরের মধ্যে কোনো লাইট নাই মাঝে মাঝে আপনারা মানুষ মারা গেলে কবরে নেমে লাশটা শোয়াবার অভ্যাস করবেন তাহলে মনে ভয় আসবে কবরের মধ্যে যখন মানুষকে শোয়ানো হয় আর এই লোকটা এই দুনিয়াতে কত ফুটানি করে চলেছিল দামি দামি কাপড় পরিধান করেছিল দামি বিছনা ছাড়া ঘুমাতো না আবার আপনারা দেখবেন বৃষ্টির দিনে অনেক মানুষ মারা যায় কি যায় না দেখবেন বৃষ্টির দিনে কবর খুললে নিচ থেকে কি উঠে আহারে দেখা যায় পানির মধ্যে লোকটারে শোয়া আসে এ যুবক ভাইরা চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করো কেন নামাজ ছেড়ে দাও কবরটা বড় ভয়ানক জায়গা রে ভাই এখন হয়তো খুব দামি বিছনায় ঘুমাও খুব নরম বালিশে ঘুমাও কবরে কিন্তু বালিশও দামি কোনো বিছানা নাই কাদা মাটি আছে মাটির বিছানা পোকা মাকড় আছে কবরে রাখার পরে চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতেই নাক দিয়ে পোকা ঢোকা শুরু হয়ে যাবে নাক দিয়ে পোকা ঢোকে আপনার পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাওয়া শুরু হয় কত দামি দামি লাইট লাগায় কবরে কি কোন লাইট আছে নাকি বলেন আমি বলছিলাম মাঝে মাঝে মানুষ মারা গেলে কবরে লাস্টা শোয়াবেন নিচে নামবেন আল্লাহর ভয় তখন জাগ্রত হবে দেখবেন কবরে লোকটাকে রাখার পরে বাসের সাউনে দেওয়া হয় কি হয় না বাসের ছাউনে দেওয়ার পর কবরটা অন্ধকার হয়ে যায় কবরটা বড় অন্ধকার জায়গা সেখানে কোনো আলো নাই সেই কবরে আলো হবে ইসলাম আলো হবে কোরআন আলো হবে নামাজ এই যে দুনিয়াতে আপনি ফুটানি করছেন নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন দুনিয়াতে যে আপনি মিথ্যা বলছেন সুদ খাচ্ছেন ঘুষ খাচ্ছেন ইসলাম বিরোধী কাজ করছেন ওই কবরটার কথা আপনি স্মরণ করুন খুব ফুটানি করছেন আগামীকালই আপনার কবরে যাওয়া লাগতে পারে ওই কবরটা কিন্তু অন্ধকার আপনি যদি নামাজ ছেড়ে দেন কবরটার অন্ধকার হয়ে যাবে আপনি যদি আল্লাহর কোরআন না শিখেন কবরটার অন্ধকার হয়ে যাবে আপনি যদি মিথ্যা বলেন সুদ খান ঘুষ খান জনগণের মাল সম্পদ হরণ করেন জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেন ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে কাজ করেন কবরটা আরো অন্ধকার করে দিবেন কি কবরে যখন রাখা হবে আল্লাহর হুকুমে কবরের দুই পাশের মাটি এক হয়ে যাবে কবরের দুই পাশের মাটি যখন এক হয়ে যাবে এক পাশের পাজর গিয়ে অন্য পাশরের অন্য পাশের পাজরের গিয়ে এভাবে ঢুকে যাবে আর যদি আপনি নামাজি মানুষ হন সত্য বলেন মিথ্যা যদি না বলেন সুদ ঘুষ যদি না খান যদি মা বাবার খেদমত করেন কোরআনটা শিখেন ঠিক মতো নামাজ আদায় করেন আল্লাহকে ভয় করে যদি জীবন পরিচালনা করেন কবরে রাখার পরে নবীজি বলেছেন এই লোকটাকে কবরে রাখার পর প্রশ্ন যখন করা হবে সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিবে এরপরে আল্লাহ ফেরেস তাকে বলবেন আমার এই আমার এই মোমেন বান্দাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও জান্নাতের বিছানায় ঘুম পারিয়ে দাও আর আমার এই বান্দার কবরটা মাত্র সাড়ে তিন হাতে তো ছোট রেখো না আমার বান্দার দৃষ্টি সীমানা যত দূর যায় তার কবরটা ততটুকু প্রশস্ত করে দাও তাহলে বোঝা গেল ইমানদারের কবর সাড়ে তিন হাত সংকীর্ণ থাকবে না ইমানদারের কবরটাকে দৃষ্টি সীমানা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দিবেন কি কবরে যদি আরাম চাই তাহলে দুনিয়ার জীবনে গুলামি করতে হবে কার আর একটু জুড়ে বলেন কার এ যুবক ভাইরা কেমনি আপনারা নামাজ ছেড়ে দেন 
আমার অনেক যুবক ভাইরা আছে এখনো পাঁচ ওয়াক্তের নামাজি হতে পারে নাই আমার অনেক বাবারা আছে এখনো নামাজি হতে পারে নাই খালি মাহফিলে এসে স্লোগানের স্লোগানের ওয়াদ চান কিন্তু এখনো নিজের আমলটা আমরা ঠিক করতে পারলাম না অনেকে দিন কায়েমের স্লোগান দেয় আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জ্বালাই ফেলবে সমাজের সংসদে জ্বালাই ফেলবে আরে ভাই আগে নিজের সাড়ে তিন হাত বডির ভেতরে ইসলামের আলো কোরআনের আলো জ্বালান এরপরে পরিবারে জ্বলবে সমাজে জ্বলবে চিল্লানো লাগবে না আজান হয়ে গেলে সবার আগে মসজিদে যান মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন সব ফুটানি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে যখন মরণ চলে আসবে ওই মরণ আমাদের সামনে ওই মরণ আমাদেরকে তারা করছে তারা করে করে আমাদেরকে কবরে নিয়ে যাবে এই কবরের আজাব থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই শাস্তি থেকে যদি বাঁচতে চাই দুনিয়াতে গুলামি করতে হবে কাহামা কামতের দিন সব আমলের প্রতিদান পুঙ্খানুপুঙ্খ দেওয়া হবে আর আপনার কি আমত কখন শুরু হবে আপনার যখন মরণ হয়ে যাবে আপনার কি আমত তখন থেকেই শুরু হয়ে যাবে মরার পরে আপনি আল্লাহর আজাব থেকে যদি বাঁচতে চান দুনিয়ার এই জীবনটাকে কাজে লাগাতে হবে কারণ দুনিয়াতে আপনাকে আমাকে পয়দা করা হয়েছে কার গুলামের জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি আমরা বাস্তবিক জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম মেনে চলি মুখ দিয়ে বললাম আমরা ইমানদার আর কাজ কর্মে বেইমানি করলাম মুখ দিয়ে বললাম আমরা আল্লাহর গুলাম কথা বলার সময় মিথ্যা বললাম সুধি কারবারে যুক্ত হলাম ঘুষ খেলাম অন্যায়ভাবে মানুষের জায়গা জমি দখল করলাম মানুষের হক নষ্ট করলাম নামাজ ছেড়ে দিলাম মা বাবার সঙ্গে বেআদবি করলাম এইভাবে মুখ দিয়ে ইমানের দাবি করে প্রত্যেকটা দিন আল্লাহর হুকুম বিরোধী কাজ করে আমরা যে ইমানের দাবি করি এর নাম ইমানদারি নয় এর নাম বেইমানি এর নাম মুনাফে ঠিক কি না বলেন আল্লাহ বলেছেন বান্দারে তোমার হাজার হাজার কোটি টাকা আছে হাজার হাজার একর সম্পদ আছে গাড়ি বাড়ি ইন্ডাস্ট্রি আছে এটা তোমার জীবনের সফলতা নয় কথাটা কার আল্লাহ বলছেন কামতের দিন জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে জান্নাতে ঢুকবে যারা সফল কাম হলো তারা আমরা সবাই জান্নাতে ঢুকতে চাই কি চাই না ইমান আনার পরে একজন মানুষের জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে নামাজ যে ইমান আপনাকে ঘর থেকে বের করে মসজিদে নিতে পারে না এই দুর্বল ইমান কেমনে আপনাকে জান্নাতে ঢুকাবে এই দুর্বল ইমান নিয়ে আপনি কেমনে জান্নাতে যাবেন মুমিন তুমি সালাত তোমার মস্ত পরিচয় দুনিয়া তোমার আজকে আছে কালকে হবে লয় আজকে রুকু সাজেদা করো নিজ পরিচয় আঁকড়ে ধরো তবেই তো মুমিন সালাত তোমার অঙ্গে মাখো সঙ্গে রাখো হবে না বিলীন রব্বি আলালা রব্বি আলাজি दुनिया जीवन टाइमुखी गठन कर लगे जान्नमुखी गठन कर এই কোরআন ছাড়া যার জীবন চলবে এটা অন্ধকার পথ এটা জাহান নামের পথ আর কোরআনের মতো করে যাদের পথ চলবে দুনিয়ার পথ কোরআনের মতো করে যাদের চলবে এদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন কি আপনি যে এখন কোরআনের মতো চলবেন কোরআনের মতো চলতে হলে কোরআনটাকে জানার দরকার আছে না নাই 
কারণ মানতে গেলে জানতে হয় জানতে গেলে পড়তে হয় আপনি যে মানবেন আপনি তো কোরআন এখনো জানেন না আর আপনি যে কোরআনটা জানবেন জানার জন্য সবার আগে পড়তে হবে এই জন্য খালি স্লোগান দিয়া লাভ নাই মানতে হলে জানতে হবে জানতে হলে পড়তে হবে আমি যদি বলি বাবারে কয়জন শুদ্ধ করে কোরআন পারেন শতকরা আটানব্বই জন হাত তুলে শুদ্ধ করে এখনো কোরআন পারি কি করলেন আপনি পঞ্চাশ ষাট বছর হায়াত হয়ে গেছে অনেকের বিশ তিরিশ চল্লিশ বছর এ যুবক ভাইরা সব তো শিখে ফেলছো কোরআন তো শিখো না এখনো এখনো তো কোরআন শিখলেন না আপনি আপনার জীবনে প্রত্যেকটি সেকেন্ড যে আপনি শ্বাস নেন শ্বাস ছাড়েন প্রত্যেকটি মুহূর্তকার দান আল্লাহর দেওয়ার সময়কে আপনি আল্লাহর কোরআনের জন্য কাজে লাগাচ্ছেন না কি জবাব দিবেন আপনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন আপনি আল্লাহর কাছে আচ্ছা বাবা বলেন তো মনে করেন আপনি ইংরেজি ভাষা বুঝেন না আর সুপ্রিম কোর্ট থেকে আপনার কাছে একটা নোটিস আসছে কোন কোর্ট এটা কোথায় কম শোনো করে কোন জায়গায় আর একটু জোরে বলেন কোন জায়গায় ইংরেজি লেখা রাত বারোটার সময় যে চিঠি আনছে আপনার হাতে দিছে রাত বারোটায় কয়টায় আপনি খাম খুলে দেখেন হাই হ্যাঁ হ্যাঁ এলা ইংরেজি লেখা আমি পারি না জিজ্ঞেস করতেছে চিঠিটা কোন জায়গা থেকে আসছে কয় সুপ্রিম কোর্ট কয় হাই 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 সুপ্রিম কোর্টের নোটিস গ্রেফতারি পর নও হইতে এখন সুপ্রিম কোর্টের নোটিস হাতে আসলে দুশ্চিন্তা বাড়বে না কমবে ইংরেজি তো জানে না এবার চিন্তা করলো পাশের বাড়ির ভাতি যারা আছে তো বারোটা ঘুমাই গেছে মনে হয় কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নোটিস কি আসছে জানি না রাতের ভিতরে পুলিশ টুলিশ আবার আসে কিনা এখন পাশের বাড়িতে গিয়ে ভাতিজাকে ডাক দিছে ভাতিজা বলতেছে কে কয় আমি তোমার চাচা আব্দুল জলিল কয় জলিল চাচা সকালে আইসেন না রাত বারোটা বাজে দেখেন না ঘুমাই গেছো তো আমি কয় বাবারে ঘুমাইলে ওঠ কয় শীতের রাত চাচা এখন উঠুম না কয় ওঠ উঠতে হবে ঘটনা ভালো না ঘটনা খারাপ এবার বাতিজা উঠছে ওঠার পরে চিঠিটা হাতে দিছে কয় বাবা দেখতো সুপ্রিম কোর্টের নোটিস কি লেখা এখন প্রশ্ন হলো বাবারে সুপ্রিম কোর্টের নোটিসটা বড় সুপ্রিম কোর্ট থেকে আসা নোটিসটা বড় নাকি আল্লাহর দফতর থেকে আসা আল্লাহর কোরআন বড় এ ভাইরা কথা বলেন সুপ্রিম কোর্টের নোটিসটা বড় না আল্লাহর কোরআন বড় সুপ্রিম কোর্ট থেকে আসা নোটিস বোঝার জন্য যদি গভীর রাতে আপনি আরেক মানুষের বাড়িতে যাইতে পারেন আল্লাহর কালামটা বোঝার জন্য এত বছর হয়ে গেল আপনি কি আশেপাশে যে কোরআন জানে তার কাছে দৌড়াইতে পারলেন না কি করছেন লাইফে আপনি ছেলে মেয়েকে অ লেভেলে এ লেভেলে দিয়েছেন ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছেন সায়েন্সে কমার্সে পড়াচ্ছেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আপনার ছেলে মেয়েকে অ আ কখ এ বি সি ডি শেখাবেন পরে আলিফ বা তা তা শেখাবেন আগে এই যে আপনি কোরআনটা পড়ছেন না কোরআনটা শিখলেন না আপনি কেমনে নামাজ পড়েন কারণ নামাজ কবুল হওয়ার জন্য তেলাবাতের বিশুদ্ধতার দরকার আছে না নাই কোরআনটা এখনো শিখলেন না কোরআন অনুযায়ী জীবন চালাবেন কেমনে কোরআনটা তো বিশুদ্ধ করে এখনো আপনি পড়তে জানেন না আমার বাবারা আমার ভাইরা কান লাগান আল্লাহর যেই গোলাপ গুলো কোরআনটা এখনো শিখে নাই আল্লাহ দুনিয়া আখেরাতে তার জন্য শাস্তি রেখেছেন তিনটা জুরে কন কয়টা আল্লাহ তালা বলছেন যারা আমার উপদেশ সম্বলিত এই কিতাব কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আমি তার জীবনটাকে সংকীর্ণ করে দিব মানে নাই ওই লোকটার জীবন থেকে সুখ শান্তি কেড়ে নিবেন কে বলেন তো টাকা পয়সা দিয়ে কি শুধু সুখ পাওয়া যায় নাকি সুখ শান্তি দেওয়ার মালিক কে আমি এমন বহু কোটিপতি মানুষ দেখেছি হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক রাতের বেলা ঘুমাইতে পারে না কই হুজুর একটা মাথায় ফুটেন যেন ঘুমাইতে পারি মাথা ঠান্ডা থাকে না আবার দেখবেন কংসন করে অলিতে গলিতে রিক্সা চালায় সারা দিনে তিন চারশো টাকা কামায় এ সার নামাজের পরে আলু ভোরটা ডাল খাইয়া না কে তেল দিয়ে ঘুমায় আছে না নাই কি ব্যাপার চার পাঁচশো টাকা ইনকাম করে রিক্সাওয়ালার ঘুম আছে তুমি বড় লোক বাবু তোমার কেন ঘুম নাই কারণ ঘুম সুখ শান্তি টাকা দিয়ে কেনা যায় না এগুলো কার দান আর একটু জোরে কার দান আল্লাহর কোরআনের বাস্তবতা আপনি মিলান এই আয়াতটার বাস্তবতা আপনি মিলান 
যাদের জীবনে সুখ নাই তাদের জীবনে আল্লাহর কোরআন নাই বাস্তবতা মিলিয়ে দেখবেন এই লোকটা এখনো কোরআন পড়তে জানে না কোরআন দিয়ে জীবন চালায় না এই জন্য লোকটার জীবনে শান্তি নাই আর যারা কোরআন জানে কোরআন মানে কোরআন কোরআনের মতো চলতে চেষ্টা করে দেখবেন তাদের কাছে অল্প হইলেও জীবনে বরকত আছে যেমন অনেকে আমাদেরকে বলে হুজুর অনেক ইমাম সাহেবকে দেখি বেতন পায় পাঁচ সাত হাজার টাকা আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াও চলে না পাঁচ সাত হাজার টাকা দিয়ে লোকটা চলে কেমনে বরকত দেয় কে আরো জেলে বলেন বরকত দেয় কে তাহলে বরকতের মালিক কে আর একটু জুড়ে বলেন বরকতের মালিক কে আল্লাহ বলছেন যে না কোরআন পড়ে না শিখে না বুঝে না মানে না আমি তার জীবনের সুখ কেড়ে নিব আল্লাহ যদি কারো জীবনের সুখ কেড়ে নেন ওই লোকটার কেমনে সুখ শান্তি পাবে সুখ শান্তির ঠিকানাও কোনোদিন খুঁজে পাবে আল্লাহ বলছেন তার জন্য দুই নম্বর শাস্তি হলো মাই সাতন তনকার ব্যাখ্যায় মুফাসির লিখেছেন যে এই লোকটা কোরআন এখনো শিখে নাই কোরআন বুঝে নাই পরে নাই মানে নাই কোরআন না শিখে যারা কবরে চলে যাবে দুই নম্বর শাস্তি হলো তার কবরের জীবনও সংকীর্ণ হবে অর্থাৎ তাকে কবরে রাখার পরে কবরের শাস্তি শুরু হবে কার হুকুমে আরো জুড়ে বলেন কার হুকুমে তিন নম্বর শাস্তি হলো আল্লাহ বলেছেন যে লোক কোরআন না শিখে কবরে যায় তার তিন নম্বর শাস্তি হলো ইসরাফিল যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দিবে আল্লাহর হুকুমে কামতের দিন সকল মানুষ কবর থেকে উঠবে কিন্তু কোরআন না শিখে যারা কবরে গিয়েছে এই মানুষগুলো অন্ধ অবস্থায় কবর থেকে উঠবে কার হুকুমে এরা তখন বলবে আল্লাহ গো আমরা কুমিল্লার বুড়ি চংতানার কংসনগরের বাসিন্দা আমি তো দুনিয়ায় চোখে দেখতাম দুনিয়ায় আমি চোখে দেখতাম চশমাও লাগতো না সে তখন বলবে আল্লাহ গো আমি তো চোখে দেখতাম আজ কেন আমাকে অন্ধ করে তুমি হাসরের মাঠে তুললে কবর থেকে কেন আমাকে তুমি অন্ধ করে হাসরের মাঠে তুললে জবাব দিবেন কে गोपन रखें आल्ला पागला तर घरे तो कुरान छो रे बंदा गोलम तर घरे कुरान छो তোর ঘরে কোরআন ছিল তোর কাছেই কোরআন ছিল আমার কিতাব তোর ঘরে থাকা সত্ত্বেও তোর পাশে থাকা সত্ত্বেও কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার কোরআন থেকে বান্দা মুখ ফিরে আনিলে আমার কোরআনকে তুই ভুলে গিয়েছিলে দুনিয়ায় যতদিন ছিল সব কিছুকে প্রায়োরিটি দিলে আমার কোরআন ভুলে গেলি বান্দারে দুনিয়াতে তুই আমার কোরআনকে যেমনি ভুলে গিয়েছিলে এই জন্য আমি তোকে অন্ধ করে হাসরে তুললাম তুই দুনিয়াতে যেভাবে কোরআন ভুলে গিয়েছিলে আজ হাসরের মাঠে আমি আল্লাহ ও তোর মতো গুলামকে ভুলে গেলাম আল্লাহ যদি কাউকে ভুলে যান আল্লাহ যদি বলেন যা দূর হো আন্নাজাত কে দিবে আপনাকে আপনি বলতে পারেন হজুর অসুবিধা নাই আমাদের নবীজি তো আছেন তিনি সুপারিশ করে নিয়ে যাবেন ভালো করে আবার শুনেন এই কোরআনটা না শিখে না বুঝে কোরআন দিয়ে জীবন গঠন না করে যারা কবরে যাবে নবীর সুপারিশ পাওয়া তো দূরের কথা নবীজিও তাকে তারায় দিবেন এই কথা কোরআনে আছে না নাই আল্লাহ তালা বলছেন এবার শোনো নবী যে কামতের কামতের দিন কিছু লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বয়ং আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন রসুল বলবেন আল্লাহ আমার উম্মতের এই লোকগুলো তোমার কোরআন কে পরিত্যাগ করেছিল জীবন থেকে কোরআন বাদ দিয়েছিল কোরআন পড়ে নাই শিখে নাই বুঝে নাই মানে নাই এই জন্য আমি নবীও আজ তাকে ভুলে গেলাম পরিত্যাগ করলাম আল্লাহ আপনাকে তারাই দিলেন নবীও তারাই দিলেন বাবারা আমার ভাইরা কে আর বাঁচান তাহলে বলেন আখেরাতে আল্লাহর সামনে বেজ্যতি হওয়া নবীর সামনে বেজ্যতি হওয়া এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কোরআনটা শেখার দরকার আছে না না অনেক সময় চলে গেছে অসুবিধা নাই এখনো আপনি কোরআনটা শিখুন পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ঠিক করুন আল্লাহর কোরআনটা শিখুন আল কোরআনের আলো এখন চেঞ্জ পরিবর্তনের সময় এসেছে যুবক ভাইরা কোরআনের মাহফিলে আসতেছে মনটা ভরে যাচ্ছে এই যুবকরা কোরআনের মাহফিলে এসেছে 
কোরআনের সমাজ হবে না এই যুবকরা যদি আবার কোরআনকে ভালোবেসে কোরআন পড়া শুরু করে দেয় কোরআনটা বুঝে ফেলে এই জমিনের প্রত্যেকটি ইঞ্চিতে দেখবেন কোরআনের পতাকা পথ পথ করে উড়বে ইনশাল্লাহ এই যুবকরা উড়াবে যুবক ভাইরা মাহফিলে আসতেছে মন ভরে যাচ্ছে কিন্তু এই যুবকদের অন্তরে এখন কোরআন ঢুকাতে হবে স্লোগান এখন বদলাই ফেলতে হবে আল কোরআনের আলো প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে জালো তাহলে একটু স্লোগান দেন আমি বলবো আল কোরআনের আলো আপনারা বলবেন অন্তরে অন্তরে জালো বলতে পারবেন আল কোরআনের আলো অন্তরে অন্তরে জালো আল্লাহাদিসের আলো অন্তরে অন্তরে জালো কংসনগরের সব মা ফিলে এখন থেকে এই স্লোগান দিবেন পারবেন তো আপনারা এক্সেপশনাল যে কোনো কিছু আসলে মানুষ শুনে তাই না আর সব সময় এক জাতের হইলে দেখবেন এক তরকারি সব সময় খাইলে তরকারি ভাল লাগে না হঠাৎ করে যখন ব্যতিক্রমী তরকারি আসে স্বাদ কম লাগে না বেশি লাগে এই স্লোগানটা এখন বদলাই ফেলেন এক্সেপশনাল স্লোগান দেখবেন মানুষও শুনবে বুঝবে এখন যখন এই স্লোগানটা বুঝবে আল্লাহর কসম করে বলছে এই যুবক ভাইরা যদি মাহফিলে যেভাবে আসতেছে ঠিক তেমনি ভাবে কোরআন বুঝে যদি তারা কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় যুবকদের এই গড়ে যাওয়া রুখে দেওয়ার মতো সাধ্য আল্লাহর জমিনে কেন থাকবে না এজন্য আমার যুবক ভাইদেরকে কোরআনের দিকে আসারা আহ্বান আমি করছি যুবক ভাইরা আপনি তো অনার্স মাস্টার্স করে ফেললেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছো তোমাদেরকে বলছি তোমরা তো সব শিখে ফেললে কোরআনটা কখন শিখবে বলো বাবাদেরকে বলছি ছেলেদেরকে সব শিখাইলেন কোরআন তো শিখাইলেন না আমার মা ফিলে হুজুরকে আইসে বলেন হুজুর আমার ছেলে কথা শুনে না একটু মা বাবার খেদমতের ওয়াস করেন গাছ না লাগিয়ে গাছের ফল আশা করা যেমন বুকামি সন্তানের হক আদায় করে সন্তানকে কোরআনের শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা না দিয়ে ওই সন্তান থেকে খেদমত আশা করাও তেমনটা বুকামি সন্তানকে ডাক্তার বানাতে মন চায় ডাক্তার বানান কিন্তু সবার আগে তাকে কোরআন শিখাই ফেলেন তাহলে নামাজি ডাক্তার হবে আর যদি কোরআন না শিখায় ডাক্তার বানান কষাই ডাক্তার প্লাস মা বাবাকে বিদ্যাশ্রমে পাঠানো ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে মন চায় বানানো সুবিধা নাই ছোটবেলা সবার আগে তাকে কোরআন শিখান দেখবেন ইঞ্জিনিয়ার হলেও নামাজি ইঞ্জিনিয়ার হবে মা বাবাকে বিদ্যাশ্রমে পাঠাবে বলেন তো আপনারা কি আজ পর্যন্ত শুনছেন নাকি কোন আলেম তার মা বাপকে বিদ্যাশ্রমে পাঠিয়েছে বরং অনেক ডাক্তার বিদ্যাশ্রমে পাঠিয়েছে এমন আছে না নাই অনেক ইঞ্জিনিয়ার মা বাপকে বিদ্যাশ্রমে পাঠাইছে আছে না নাই অনেক আইনজীবী বিদ্যাশ্রমে মা বাপ পাঠাইছে আছে না নাই তো আলেম কেন পাঠায় না কারণ সে আল্লাহর কোরআনটা পড়েছে জেনেছে বুঝেছে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সে পড়েছে আল্লাহ বলেছেন খবরদার তোর মা বাবার সঙ্গে তুই জিরকে দিয়ে রাগ করে গলা গরম করে কথা বলিস না আল্লাহ বলছেন তোর মা বাবার সঙ্গে তুই নমনীয় ভাষায় কোমল ভাষায় বিনম্র হয়ে মার্জিত ভাষায় কথা বল আদেশ টাকা এই জন্য আপনার সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে মন চায় পড়ান বাবার অসুবিধা নাই কিন্তু সেখানে দিবেন পড়ে কোরআনটা শিখাবেন এ বি সি ডি অ আ খ পড়ে আলিফ বা তা তা আগে পারবেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহকে ভয় করুন এই মৃত্যু তো আপনার সামনে আসবে আমার মা বোনদের উদ্দেশ্য কিছু কথা আমি বলে যাচ্ছি মা বোনরা ব্যাপারটা হয়ে চলাফেরা করবেন না আপনাদের ঘরেও মা বোন বউ আছে না নাই ব্যাপারটা করে চলাবেন না পর্দা করে চলাবেন আপনারা অনেকে ওয়াজ শুনতে আসে ওয়াজ শুনতে আসে এমন অনেক ভাই আমি দেখছি ওয়াজও শুনে তারপরে দেখা যায় বের হওয়ার সময় বৌরে বেপরদা নিয়ে বের হয় ওয়াজ শুনে আবার গার্লফ্রেন্ড নিয়েও বের হয় আসে না ভাই আমি গিয়েছি এক জায়গায় গাড়ি থেকে নামছি এরপরে এক জায়গায় সুন্দর দেখলাম ভাবলাম এখানে একটু প্রকৃতিটা দেখি সুন্দর বাতাস সুন্দর এরিয়া দর্শনীয় একটা জায়গা আর কি মন চাইল নামলাম নামার পরে দেখি এক ছেলে মেয়ে একটারে নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছে আমারে দেখে কয়ে হুজুর হুজুর তুমি চলে যাও কানে আমার কথাটা আসলো এরপরে মেয়েটারে দিয়া আমার এসে কয় হুজুর আমি আপনার ওয়াচ শুনে আসছি সেলফি তুলতে আমি বললাম সেলফি তুলো ভালো কথা কিন্তু ওয়াচ শুনে তুমি কারবারটা কি করো এটাকে তোমার বউ নাকে কয় না বোন নাকে কয় না তাইলে কি কয় হুজুর বুঝেন না বললাম ওয়াচ ও শোনা এই কারবারও করো আসে না নাই এ যুবক ভাইরা এই কারবার করা যাবে নাকি বলেন 
যাদের সামর্থ্য আছে বিয়ে করে ফেলতে হবে সামর্থ্য না থাকলে রোজা রেখে বিয়ে করার চেষ্টা চালাতে হবে আর ঘরে যাদের বউ আছে মা আছে বোন আছে পর্দা করানোর দরকার আছে না নাই অনেকে আছে নিজের বউকে পর্দা না করে তারপরে ঘর থেকে বের হয় কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার ভাই ভাবিকে এমনি নিয়ে বের হয়েছেন কোন বুরখা পুরাই জন্য কোন এলাকার মানুষের একটা হক আছে না আমার বউরে তো আমি দেখি আমার বউ এলাকাবাসী তো দেখে নাই একটু দেখা দরকার এলাকার মানুষের হক আছে কারা কারা এরকম নিজের বউ এলাকার মানুষের দেখে যা এলাকার মানুষের হক আদায় করছেন হাত তুলেন তো আপনার বউ নিয়ে যদি গোটা এলাকায় কমেন্ট হয় অমুকের বউ খুব সুন্দর অমুকের বউ এমন তেমন তার মানে অবস্থা কিন্তু ভালো আপনি মানুষের হক আদায়কারী লোক নইলে আপনার বউয়ের চলন বলন কেমন সৌন্দর্য কেমন মানুষ জানে কেমনে বউ নিজের না জনগণের যারা নিজের বউয়ের সব কিছু জনগণে জানায় বুঝতে হবে সে তার বউকে জনগণের সম্পদ বানিয়েছে আপনার বউয়ের নাক কেমন ঠুট কেমন চোখ কেমন পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা হলে বুঝতে হবে বইটার আপনার না এটা এলাকার সবার হয়ে গেছে যেমন কুকুর তেমন মুগুর দরকার কোরআন হাদিস দিয়ে আমরা বহু বুঝাইছি তার ব্যবহার হায়া সরম নাই ঠিক হয় নাই বেহায়া বেসরম নির্লজ্জ কোথাকার তোমার বউ তুমি দেখো এলাকার মানুষের হক আদায় করতে তোমার কে বলেছি নিজের বউয়ের ফটো ফেসবুকে দেয় আছে না নাই আপনাদের এলাকায় নাই বলেন তো বউ পাবলিক না পার্সোনাল ফেসবুকটা পাবলিক না পার্সোনাল তো নিজের বউ নিজের বউ যদি পার্সোনাল হয় পার্সোনাল জিনিসের ফটোটা পাবলিক সাইটে আপলোড যারা দেয় তার মানে বোঝা গেল পাবলিক সাইটে নিজের বউয়ের ফটো আপলোড দিয়ে তার নিজের বউকে সে জনগণের সম্পদ বানিয়ে ফেলেছে একটু আত্মসম্মান বোধ কি আপনার নাই লজ্জা সরম নাই মিয়া বেহায়া বেসরম নির্লজ্জ কোথাকার যদি সরম থাকতো হায়া থাকতো তাইলে এই কাজ করতো না ঠিক কি না এ উঠছে কেন এটা এটা কি তার সঙ্গে মিলছে কিনা দেখেন পাগল কোথাকার কি আমি হাসানোর জন্য বলতেছি এগুলো নিজের মা বোন বউয়ের ফটো ফেসবুকে দেওয়া যাবে মেসেঞ্জারের স্টোরিতে দেওয়া যাবে সবাই চলে যাবা কামতের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আসল জীবন মনে করো না এটা তুচ্ছ এটা ছলনাময় জায়গা অন্য সুরে আল্লাহ কি বলেছেন হাসরের মাঠে যখন মানুষের এদের আবে বাবারে হাসরের দিনটা বড় ভয়ঙ্কর খুব ভালো করে শুনেন সর্বশেষ ঘটনাটা শোনায় আলোচনা শেষ করি আল্লাহ বলেছেন দুনিয়ার জীবনটা তামাশা ছাড়া কিছুই নয় যে এই দুনিয়ার জীবনকে তোমরা বড় মনে করো এই দুনিয়ার জীবনটা বড় তুচ্ছ দুনিয়ার জীবনটা বড় নগণ্য দুনিয়ার জীবনটা বড় তুচ্ছ দুনিয়ার জীবনটা বড় নগণ্য মুসা আলাইহি সালাম একবার খিজির আলাইহি সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন খিজির আলাইহি সালাম নৌকায় বসে সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রের পানিতে আঙ্গুল ডুবালের উপরে আঙ্গুল তুললেন দেখবেন পানির মধ্যে আঙ্গুল চুবালে এরপরে আঙ্গুল তুললে দেখবেন এক ফুটা দুই ফুটা করে পানি পড়ে আসে না নাই কি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন তিনি খুব সুন্দর করে বললেন এই যে অহির জ্ঞান অহির জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান হলো তিক্ত গুণগণ্য এবার এই ঘটনাটা বললাম এই কারণে বিশাল জলরাশিতে যেমন এক ফোটা পানি নগণ্য হাসরের তুলনায় কামতের তুলনায় এই দুনিয়া তার চাইতে আরো নগণ্য কোনো দাম নেই এটা হাসরের ময়দানে মানুষ যখন দাঁড়াবে সবাই আমরা হাসরের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো এ ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে নাকি কন 
নবীজি বলেছেন হাসরের দিনটা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে এখন তো সূর্য মানুষের মাথার থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে কামতের দিন 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরের সূর্য মানুষের মাথার 1 কিংবা 2 মাইল উপরে নেমে চলে আসবে আরে কি কঠিন অবস্থা তখন হবে সূর্যের প্রচন্ড তাপে জমিন তামার জমিন হয়ে যাবে সূর্যের প্রচন্ড তাপে গুনাহগারদের মাথার চান্দি ফেটে মগজগুলো টকমক করে বেপড়তে থাকবে আরে কঠিন অবস্থা কি করে আমি আপনাদেরকে বোঝাই চুলায় যখন ভাত রান্না করা হয় পানি গরম হয়ে গেলে চাল যেমন ফুটতে থাকে মানুষের মাথার চান্দি ফেটে মগজগুলো তেমন ফুটে ফুটে গলে গলে বে পড়তে থাকবে গুনাহগারদের জিহবাটা বের হয়ে কুকুরের মতো নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে আল্লাহ আকবার নবীজি বলেছেন হাসরের দিনটা লম্বা হবে কতটুকু শুনো 50 আলফ সালাত মিম্মা তাউদুন বিচারের দিনটা 50000 বছর লম্বা হয়ে যাবে দুনিয়ায় 50 বছর আমরা অনেকে hayat পাই না হাসরের মাঠে যখন গুনাহগাররা কাফেররা দাঁড়াবে পাপিষ্ট বেঈমানরা দাঁড়াবে আল্লাহ বলেন অবস্থা এমন হবে কা আনহুম ইয়াউমা ইয়ারাউনা লাম ইয়ালবাসু ইল্লা শিয়াতান আউ দুহা আল্লাহ বলছেন তখন তাদের কাছে মনে হবে দুনিয়ায় যে hayat পাইছিল এটা কিয়ামতের দিনের তুলনা একটা সকালের সমান না কথা বুঝেন আমার বাংলা কথা বুঝেন ওই দিন বোঝা যাবে আরে দুনিয়ার যে hayat পাইছিলাম এক সকালের সমান না এটা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার দুনিয়া এসে কি করছেন আপনি প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সঙ্গে নাফরমানি করছেন নামাজ ছাড়ছেন মাদকের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছে চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছেন আপনি পদে পদে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করছে আমার বাবার আমার ভাইরা ফিরে আসুন মৃত্যুকে ভয় করুন কবরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন মাঝে মাঝে কবরের পাশে যাবেন তাহলে নিজে যে আপনি থাকবেন না ওই চিন্তা আপনার মাথায় আসবে এইজন্য সাইয়েদিনা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের পাশে গেলে কান্না করতে করতে দাড়ি ভিজে যেত সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন ঘটনা কি নবীজি যখন জান্নাত জাহান্নামের ওয়াজ করেন জাহান্নামের ওয়াজ শুনলেও তো আপনি কাঁদেন না কবরে আসলে আপনি কেন এত বেশি কান্না করেন ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন নবীজির কাছ থেকে আমি শুনেছি এই কবরটা হলো আখেরাতের প্রথম ঘাট প্রথম মঞ্জিল এখানে যে ধরা খাবে সে একেবারে ধরা খাবে আর এই কবরে যে নাজাত পাবে সে জান্নাতে ঢুকে যাবে সুবহানাল্লাহ কবরের পাশে যাবেন কবরের কথা মনে করবেন তাহলে দুনিয়ার প্রতি লোভ লালসা কমবে আল্লাহর ভয় ঢুকবে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ এই মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি বলে আজ আমরা হালাল হারামের বাস বিচার নাই অন্যায় অপকর্মে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে ফেলেছি মৃত্যুকে ভয় করুন মৃত্যুকে ভয় নয় মৃত্যুকে শরণ করুন ईमानदार मृत्यु के भय कर मृत्यु के स्मरण करते हैं नबीजी नबीजी के जिज्ञेस मन अकियास नबी को सबसे चालक और बुद्धिमान के अपन के बोले बोल हजुर कम बस कम बन बुद्धिमान नबीजी बोलें शोन तुम्हारे मध्य सब चे बुद्धिमान हल अक्सर हुम दिक्रल्लिल मऊत সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলো যে মৌতের কথা বেশি স্মরণ করে আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান যুবক ভাইরা তরুণ ভাইরা মরণ আসবে মৃত্যু আসবে রে ভাই মৃত্যুর কাছে সবাইকে ধরা দিতে হবে অনেকগুলো বাস্তবিক ঘটনাও শুনিয়েছি বুঝিস ওই মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আল্লাহর ওয়াস্তে নামাজ আদায় করেন আর নামাজ থেকে দূরে যাইয়েন না নামাজের কথা বললে বলো প্যান ঠিক থাকে না তো প্যান ঠিক থাকে না কেন তোমার এই অপবিত্র অবস্থায় যদি তুমি মরে যাও তাহলে অপবিত্র না পাক অবস্থায় মরে গেলা সব সময় পবিত্র থাকতে হবে অনেক যুবকরা পেশাব করে টিস্যু ব্যবহার করে না পানি ব্যবহার করে না এরকম কংসন করে নাই অপবিত্র লোকটার সঙ্গে ফেরেশতা থাকে না শয়তান থাকে আরো জুরি বলেন আমরা সব সময় আল্লাহর রহমতের সঙ্গে আল্লাহর রহমত নিয়ে থাকতে চাই কি যাই না তো রহমতের ফেরেশতা পাশে থাকবে পবিত্র থাকলে না অপবিত্র থাকলে কয়েক জায়গায় এই তিন জায়গায় কাম হয় বেশি 
এজন্য কথাটা শেষের দিকে বলে যাচ্ছি রাস্তার দু ধারে পেশাব করা যাবে না রাস্তার পাশে পেশাব করা যাবে গর্তের মধ্যে পেশাব করা যাবে তিন নাম্বার বদ্ধ পানিতে পেশাব করা যাবে বদ্ধ পানি পুকুরের মধ্যে অনেকে কাম সারে কারণ পুকুরের পানি জানাম যে কেউ তো দেখে না কি সমাপতি সাহেব বুল বলছি এই তিন জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এখন রাস্তার দুই ধারে কাম হয় কম না বেশি লিখাও আছে এখানে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করবেন না হে দাঁড়ায় এই কাম করে আছে না নাই দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করা যাবে নাকি এখন আল্লাহ এবং নবীর আদেশ যেখানে এই লঙ্ঘন করবেন সেখানে এই বিপদ আছে না নাই এজন্য দেখবেন জিন ভূতে ধরে অনেককে আছে না নাই তো তোমার জিন ভূতে ধরবে না তো চুমা দিবে নাকি গর্তের ভিতরে প্রসাব প্রস্তাব করে এসছে গর্তের মধ্যে তো জিন থাকে জিনের মধ্যে মানুষের মধ্যে যেমন ভালো খারাপ আছে জিনের মধ্যে ভালো খারাপ আছে না নাই তো তার বাসস্থানের মধ্যেই তো আপনি প্রস্তাব করে দিয়েছেন রাস্তার দুধারে প্রস্তাব করবেন না আবদ্ধ পানিতে প্রস্তাব করবেন না নিষেধ করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এই কাম করবেন যুবক ভাইরা সবসময় পবিত্র থাকবেন আজান হলে নামাজে আসবেন আজকে কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলেছি বিশেষ করে নামাজের ব্যাপারে কথা বলেছি কোরআন শিখার ব্যাপারে